Lot 3A63, a rare mat Y Himalaya Nilotikus crocodile Birkin 25. And now I can start here to my Avancid bidder at 700,000. Order bid at 700,000. 750,000, 800,000 ahead of you. 800 ahead of you. 850,000, 900. Still in my book at 900,000. 还是我的书面委托九十万, at nine hundred thousand dollars. Nine hundred thousand. Nine hundred fifty thousand, just ahead of you, Lucille, at nine hundred fifty. One million. Lucille has it at one million Hong Kong dollars. Gambi, Iba one, one million one, one million two, one million two hundred thousand. 1,300,000 with Jasmine at 1,300,000. Gambi, 130,000. 1,300,000 Hong Kong dollars. Any more? At 1,300,000. 1,300,000. I'm selling 1,300,000. Last chance. Sold at one. Luxors, ang napanood nyo po ay isang actual live bidding ng Hermes Birkin 25 Malaya, which is alam nyo naman na talagang sobrang rare at sobrang hirap hanapin itong bag na to sa isang uh, prestigious auction house na kung tawagin ay Christie's. So nakita nyo ba, Luxors, kung magkano inabot ang presyo? ng Birkin bag na to umabot ng 1.3 million Hong Kong dollars or kung i-convert natin sa peso ay 9.7 million pesos kung i-convert natin dito sa atin. So imagine isang bag 9.7 million. Pero Luxors hindi pa yan kasi dahil nga ito ay isang bidding, meron pang 25% na buyer's fee on top of the price ng final bid. So, yung 9.7 million pesos, dadagdagan natin ng 25% buyer's fee, siya ay magiging 10.5 million pesos. Grabe, sobrang mahal. Oh my God. Pero, alam nyo ba, according to my source, mas mahal pa daw yung Birkin bag ni Hart. Ni Miss Hart Evangelista. Si Hart Evangelista, meron siyang uh, ganyang Hermes Birkin Himalaya bag. At umabot daw yon ng around 12 million pesos according sa aking source. Kaya kung tutuusin daw ay mura pa. Mura pa ang pagkakabili nito nga nag-bid ng 0.5 million pesos. For your information, Luxors, ang Christie's ay isang auction house na may offices sa iba't ibang bansa, iba't ibang parte ng mundo, kung saan sila ay nagpapa-auction ng mga bagay-bagay na anything na may value, pero yung mga tipong one of a kind or rare, katulad na nga lang nito nga Hermes Birkin Himalaya bag. At recently nga, last month lang, ay naganap ito nga isang auction kung saan nagpabid sila ng uh, mga Birkin bags at kung ano-ano pa at nagkaroon tayo ng chance na makasali. Pero online bid kasi ito ay open sa lahat. Mismo nga actual doon sa mismong office nila or pwede ka magbid online. Pero, hindi ka makakapag-bid basta-basta kasi may mga requirements sila na kailangan. Siyempre, to avoid mga bogus bidders, ba diba? So, later on, Luxors, ay ikikwento ko sa inyo, isashare ko sa inyo kung paano ba kayo makakasali at ano-ano ba yung mga tips na dapat nyong tandaan kapag sasali kayo sa mga ganitong klaseng auction. Bago ang lahat, again guys, this is Anna Magkawas and welcome po sa ating panibagong vlog. This is our vlogmas number 4 everyday giveaway at ang giveaway natin today ay itong ating Carolina Herrera pouch. Ayan, so ito pwede nyong paglagyan na inyong mga makeup brushes or accessories. Ayan, maganda to from Carolina Herrera fragrances. At ang winner ay, ay mapupunta sa isang lucky commenter natin. So, Luxors, all you have to do ay mag-comment lang dito sa ating comment box below kung ano ang masasabi nyo 
tungkol dito sa ating topic for today. Okay, so Luxors, good luck! Tuloy na natin ang ating usapan, chismisan, <laughs> talaga naman, chismisan, okay? So, Luxors, napansin nyo ba yung mga nagbibid? Parang mga walang magawa sa pera, di ba? Ang daming nagbibid, ang daming may gustong magbid. Pero, hindi lang yan. Panoorin nyo itong next clip natin. Number 3A62. A rare mad white Himalaya Nilotikus crocodile Kelly 25. Where should I start? St holding here at 600,000. Can sell to my order bid 650, 700. At 700, 750. 800,000. At 800,000. Ba Shi Wan. Still in my book, 850,000. 850 is online. Online has a 850, 900,000 on the telephone. 900 with Caitlin at 900, 950,000. It's online at 950,000. 1 million. Mia has it at 1 million just ahead of you. 1 million on the telephone at 1 million Hong Kong dollars ahead of you online. 1 million, 100,000. Teresa at 110. It's at 1,100,000. Holding here at 1,200,000. 1, Lucille at 1,200,000. Teresa at 1,300,000. It's ahead of both of you on the telephone, waiting for one million four. One million three hundred thousand dollars. Any more? At one million three, Gambi Ibai San Shuan. One million four hundred thousand dollars online now. In United Kingdom at one million four hundred thousand. It's online. Ahead of all of the telephones at one million four hundred five hundred thousand. At one million five ahead of you online. One million five it's on the telephone. One million five hundred thousand. One million four hundred thousand. Would you like to offer me online at one million six? It's at 1 million five now. Selling 1 million five hundred thousand dollars. Convention center, last chance. Sold at 1 million five hundred thousand. So ayan luxers, ang napanood nyo naman ay ang actual bidding ng isang rare mat white Hermes Kelly Himalaya ba? Ay nasa 600 to 800,000 Hong Kong dollars pero ang final bid ay umabot na 1.5 million Hong Kong dollars plus the 25% buyer's fee so pumapatak siya ng 1.8 million Hong Kong dollars or 12.1 million pesos para sa isang bag. Imagine! just ko, nakakabaliw ang presyo, ba? Bakit ba inaabot ng ganun kamahal itong dalawang bag na to? Ang Kelly Himalaya, mas tumaas ang presyo ha? Mas mataas ang presyo compared sa Birkin Himalaya. So, bakit nga ba? Basahin ko sa inyo. The auction house has come to refer to the Hermes Himalaya Birkin bag as the Holy Grail in any handbag collection. While... The Himalaya Kelly is fabled as the rarest handbag in the world. So imagine, yung Kelly Himalaya bag pala ay siya ang pinakamahirap hanapin. Ang pinakamahirap kunin, abutin. Kaya sobrang, uh, siguro yung mga nag, nagbibig na yun, yung mga taong walang magawa sa pera, or siguro yung mga mala heart evangelista, di ba? Sana all, no? Sana all. Sana lahat tayo may ganun. Ang saya lang, di ba? Kung lahat ng tao ganun. Dito sa atin sa Pilipinas, ang kilala ko lang na celebrity na merong Himalaya bag 
is of course number one heart evangelista and then Miss Jinky Pacquiao and also yung ating recently na bin love Miss Rufa Gutierrez and Miss Marian Rivera so so far silang apat yung nakitaan ko na nakitaan ko na Miss Himalaya ba Okay, so luxers, paano nga ba? Paano nga ba nangyayari itong ganitong klaseng uh, bid or bidding or auction? So, paano ba kayo makakasali kung meron sa inyong gustong mag-join sa mga ganyang klaseng uh, prestigious uh, bidding? So, luxers, ito ang naging observations ko dito nga sa naganap na bidding na to. So, bago kayo sumali, i-take note nyo itong mga sasabihin ko, okay? Kasi set muna sila ng expected price, Okay? which is binibase nila sa market price. So, kumbaga, doon maglalaro yung uh, presyo ng bag. Like, for example, yung sa Kelly, nag-start sila, ang expected price nila is 600,000 Hong Kong dollars to 800,000 Hong Kong dollars. Pero, ang nangyari, nalampasan pa niya, di ba? Nag-exceed pa siya doon sa 800 Hong Kong dollars na, na expected price ng Christie's which is pumalo siya ng 1.5 Hong Kong dollar. So, imagine nyo, almost, almost double. Ganun ka in demand itong bag na to. At ganun karami ang nag-aasam. I mean, hindi ganun karami. Parang ganun sila ka-eager. Oo, ganun sila ka-addict or ka-eager para makuha yung bag. So, next, Luxers, ang Christie's, katulad nga nung sinabi ko kanina, meron silang dinadagdag na 25% na buyer's fee on top of the final bid. Kaya, bago kayo mag-bid, mag-compute muna kayo. Kasi baka mamaya, magulat kayo. Sabihin nyo, ganito lang yung binid ko ha. Bakit biglang lumaki? Malaki yung 25%, ha? So, imagine kung example, 100,000 pesos yung binid mo. So, on top of that, ay magiging 125,000 pesos ang babayaran mo. Okay? Kaya, wag yung ano, wag yung sige-sige, mag-compute muna, Luxers. So, next naman, kapag po baguhan kayo sa ganitong klaseng auction, first time mo na makikipag-bid sa kanila. So, hindi po kayo basta-basta makakasali ka agad. Hihingan po nila kayo ng ID or any identification at minsan nga pati address mo, hihingin din nila. And then, kung halimbawa naman na medyo marami kayong binid, ay hihinga nila kayo ng 20% guarantee ng total amount ng lahat ng binid mo. Okay? Kasi, bakit pa sila humihingi ng uh, ganyang 20% guarantee? So, parang ano nila yon Protection nila yon against bogus bidders. Ayun. So, kaya make sure na kapag nag-bid kayo, ay talagang babayaran nyo. Kasi, syempre, mag-forfeit yung 20% nyo kapag hindi nyo binayaran. And kung natalo naman kayo sa bidding, ibabalik din nila yung 20% na dineposit nyo. And you can pay via uh, wire transfer kung uh, overseas bidder kayo. And so, ngayon, magbibigay naman ako ng mga tip bago sumali. Okay? So, sa mga ganitong klaseng bidding, hindi lang sa Christie's, kahit sa ang uh, auction house kayo sumali, even online, sobrang daming mga, ano ngayon, di ba? Yung mga live selling, live bidding na nangyayari ngayon sa online, usong-uso yan. Especially sa Facebook, di ba? So, Luxers, ito ay para sa lahat. Okay? So, bago po kayo mag-bid, mag-set lang kayo ng presyo kung hanggang saan lang kayo. Kasi baka mamaya, ay, ano ka, talagang sa sobrang eager mo na makuha yung item, bid ka ng bid, hindi mo alam, lumalampas ka na dun sa ano mo, dun sa, uh, dun sa limit mo, dun sa budget limit mo. Baka mamaya, oh my God, ang mahal na pala ng inabot, kulang na pala yung pambayad mo. ba So, mag-set lang kayo ng limit. Kasi minsan, pag sa ganyang klaseng Bidding medyo ano eh, yung may tension, yung merong parang gigil factor para makuha mo, lalo na pag on the spot, tapos kita mo yung kabid mo, ba Parang 100, 200, 300, 1 million! oh di ba may mga ganon sa TV, napapanood natin yan sa mga movie, ba Okay, so wag masyadong magpadala sa emosyon. Ayun, ang tip, wag magpadala sa emosyon. Next! inspectionin muna yung item na ibibid. Okay? So, bago magbid, make sure na na-check nyo yung item, na nakita nyo na okay naman pala yung uh, 
condition ng item para hindi po magsisi sa huli. Number three, i-enjoy lang. Okay? So, minsan, uh, may, may mga times, syempre, bidding yan. So, expect mo na pwede kang matalo, pwede kang manalo, pwede may mas tumaas na bidder. Okay? So, i-enjoy lang. Walang pikon. Okay? Walang pikon. So, kumbaga para lang tayo nga naglalaro. Kung para sa'yo, para sa'yo. So, ito, Luxers, itong last tip ko para sa lahat. Dahil nga, usong-uso itong live selling sa online, especially sa Facebook. So, bago po kayo mag-bid or bago po kayo mag-mine, okay, make sure po na talagang kukunin nyo yung item. Na talagang babayaran nyo yung item. Kasi, kawawa naman yung seller na nagpagod ng laway, nagpag nagpagod magsalita sa harapan nyo. Tapos, kinabukasan, hindi pala kayo magbabayad. ba diba? Kawawa naman yung seller. ba diba? So, kumaga, it's a matter of ano rin yan. Respect. Your responsibility as a bidder or as a buyer to pay on time. ba diba? Ayan. So, wag tayong maging bogus. Okay? So, ayun lang, Luxers. I hope na na-enjoy nyo itong ating video for today. Huwag kalimutan mag-comment sa ating uh, comment box below para po mapanalunan yung ating ano, Carolina Herrera pouch. Ayan. And also, Luxers, don't forget na mag-subscribe po dito sa ating channel, Bag Talks by Anna. And also, follow me in my Instagram and Facebook, Twitter, at Bag Talks by Anna. So, again, Luxers, kita-kita po ulit tayo in our next video. Bye!